protocole sanitaire dans les écoles est-il trop lourd Oui, dit le professeur Delfrécy, président du conseil scientifique des allègements, serait possible sur le périscolaire pendant les récrés, la cantine ou encore les activités après la classe. Ce protocole change les journées des enfants accueillis. Hein, pas le droit de s'approcher, de se toucher et surtout, un allègement permettrait d'accueillir plus d'élèves. Certains parents sont donc euh, pénalisés, notamment ceux rencontrés en région parisienne par Johanna Chabas pour Europe 1. On n'a pas le droit de se toucher, on n'a pas le droit de faire des sports où on partage les trucs et si on court, c'est un peu restreint. Pour Mathis, 11 ans, ne plus pouvoir jouer au foot et devoir rester à 1 mètre de ses amis depuis qu'il a repris les cours, c'est difficile. Céline surveille, elle, ses deux enfants du coin de l'œil. Elle pense que ce qui est imposé aux élèves à l'école aujourd'hui va beaucoup trop loin. C'est aberrant, après il faut qu'il y ait des règles, hein. je suis d'accord, il y a des responsabilités derrière, euh... mais bon, c'est des enfants. Hein. <rire> donc ils jouent euh... et pour l'instant, personne n'est malade, donc <rire> tout va bien. À quelques mètres de là, même raisonnement pour Jacques. Après un confinement compliqué avec ses enfants, il aimerait que son fils et sa fille puissent jouer comme avant dans la cour de récré. Être trop isolé, je pense que effectivement, c'est pas bon pour le développement des enfants. Donc euh, c'est important pour les enfants d'être euh, le plus libre possible et le plus naturel possible. En attendant, son fils et sa fille se défoulent au parc. Et Jacques ne craint qu'une seule chose, que les règles actuelles perdurent dans les prochains jours ou même jusqu'à la rentrée.